గుడ్ ఈవినింగ్ మనీ పర్సన్స్ వెల్కమ్ టు డైలీ మనీ షో నెంబర్ ఫైవ్ లెవెన్ ఈరోజు డైలీ మనీ షోలో స్టాక్ మార్కెట్లో చాలా రకాల స్కామ్లు జరుగుతుంటాయి కదా ఇప్పుడు ఒక కొత్త స్కామే బయటకు వచ్చింది ఈ స్కామ్లోని కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి అండ్ వాటితో పాటు ఒక ఫేమస్ యాక్టర్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరిగింది దీని రిలేటెడ్గా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ని మాట్లాడుకుందాం దాంతో పాటు మార్కెట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అన్నింటిని క్విక్గా డిస్కస్ చేసేద్దాం ముందుగా మార్కెట్ అప్డేట్ చూసినట్లయితే ఈ రోజు సెషన్లో సెన్సెక్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయ్యి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయినట్లయితే నిఫ్టీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయ్యి సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయింది అండ్ ఈ రోజు సెషన్ లో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ టూ వన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయినట్లయితే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ లైట్ గా నెగిటివ్ గా రియాక్ట్ అయింది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది ఈ రోజు మార్నింగ్ నెగిటివ్ లో ఓపెన్ అయినటువంటి మన మార్కెట్ లోని సెకండ్ హాఫ్ లో మరింత ప్రెషర్ కనపడింది దానికి మెయిన్ రీజన్ ఫస్ట్ థింగ్ యుఎస్ ఫెడ్ వాళ్ళు ఈసారి మీటింగ్ లో ఫిఫ్టీ బేసిస్ పాయింట్ రేట్ హైక్ తీసుకునేటువంటి ఛాన్స్ ఉన్నదని మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడంతో యుఎస్ లోని బాండ్ డీల్స్ నిన్న బాగా పెరిగాయి దీంతో నిన్న యుఎస్ మార్కెట్స్ లో వాలిటాలిటీ కనపడింది అండ్ మన ఇండియన్ మార్కెట్స్ కూడా ఈ రోజు మార్నింగ్ నెగిటివ్ లో ఓపెన్ అయ్యి అండ్ రిమైనింగ్ మార్కెట్స్ అన్నింటిలో కూడా వాలిటాలిటీ కనపడింది కానీ సెకండ్ హాఫ్ నుంచి మన మార్కెట్ లో ఫర్దర్ గా ప్రెషర్ కనపడడానికి మెయిన్ రీజన్ యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ వాళ్ళు యూరో జోన్ లోని ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంకా కంట్రోల్ లోకి రాలేదు చాలా ఎక్కువగా ఉందని అండ్ ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ మంత్ లోని అనదర్ ఫిఫ్టీ బేసిస్ పాయింట్ రేట్ హైక్ తీసుకోబోతున్నట్లుగా కామెంట్ చేశారు అండ్ అంతే కాకుండా ఇన్ఫ్లేషన్ మీద ఇంకా ఫైట్ చేయవలసి ఉన్నదని అండ్ రేట్ హైక్స్ అన్నవి అప్పుడే ఎండ్ అవ్వ అన్నట్టుగా కామెంట్ చేయడం జరిగింది ఈ హాకిష్ కామెంట్స్ తో యూరోపియన్ మార్కెట్స్ నెగిటివ్ గా ఓపెన్ అయ్యాయి అండ్ మన మార్కెట్ లో ఫర్దర్ గా ప్రెషర్ కనపడింది నెక్స్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ లోని సరైన ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్ లేకుండా ఎవరైతే రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారో వాళ్ళని స్కామ్స్టర్స్ చాలా రకాలుగా మోసం చేస్తుంటారు వాటిలో కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ని మనం ప్రీవియస్ గా కూడా మాట్లాడుకున్నాం అండ్ ఈ పెన్ని స్టాక్స్ లోని స్కామ్స్ ఎలా చేస్తుంటారో ఆల్రెడీ మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఈ రోజు ఒక కొత్త స్కామ్ బయటపడింది దీనిలోని నాలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ప్రమోటర్స్ తో పాటుగా ఒక ఫేమస్ ఫిల్మ్ యాక్టర్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు దీని డీటెయిల్స్ ని మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం సెబీ ఈ స్కామ్ రిలేటెడ్ గా రెండు డాక్యుమెంట్స్ రిలీజ్ చేసింది ఈ స్కామ్ లో ఉన్నటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ పేర్లు ది అడ్వైజర్ మనీ వైజ్ మిడ్ క్యాప్ కాల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ యాత్ర అండ్ వీళ్ళు మేనిపులేట్ చేసినటువంటి స్టాక్స్ సదనా బ్రాడ్కాస్ట్ లిమిటెడ్ అండ్ షార్ప్ లైన్ బ్రాడ్కాస్ట్ లిమిటెడ్ ఈ రెండు కంపెనీలు కూడా వంద కోట్లు కూడా మార్కెట్ క్యాప్ లేనటువంటి కంపెనీస్ జనరలీ ఇటువంటి స్టాక్స్ ని మేనిపులేట్ చేయడం ద్వారానే స్కామ్స్టర్స్ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ని మోసం చేస్తూ ఉంటారు అండ్ వీళ్ళు ఈ మోసానికి ఎలా పాల్పడ్డారంటే ఈ సదనా బ్రాడ్కాస్ట్ లిమిటెడ్ అండ్ షార్ప్ లైన్ బ్రాడ్కాస్ట్ లిమిటెడ్ రిలే గా వీళ్ళ ఛానల్స్ లోని వీడియోస్ ని రిలీజ్ చేశారు ఈ వీడియోస్ లో వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే త్వరలోనే ఈ కంపెనీస్ ని అదానీ గ్రూప్ అక్వైర్ చేస్తుందని దానికి రీజన్ ఈ సదనా బ్రాడ్కాస్ట్ అనేటువంటి కంపెనీ టీవీ ప్రొడక్షన్ నుంచి మూవీ ప్రొడక్షన్ కి మూవ్ అవుతుందని అండ్ అంతేకాకుండా ఒక పెద్ద అమెరికన్ కార్పొరేషన్ వీళ్ళతో ఫోర్ డివోషనల్ మూవీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి లెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నట్లుగా చెప్తున్నారు అండ్ అంతేకాదు బిగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా ఆల్రెడీ ఈ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేసాయంట అండ్ అదే షార్ప్ లైన్ విషయం వస్తే ఈ షార్ప్ లైన్ కూడా అదానీ గ్రూప్ అక్వైర్ చేయడానికి చూస్తుందని దానికి మెయిన్ రీజన్ వీళ్ళ దగ్గర ఓటీ ప్లాట్ఫామ్స్ టీవీ ఛానల్స్ న్యూస్ ఛానల్స్ రిలేటెడ్ గా లైసెన్స్లు ఉన్నాయని సో దీంతో అదానీ గ్రూప్ వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద్వారా ఈ కంపెనీని మొత్తాన్ని అక్వైర్ చేయడానికి చూస్తుందని చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా జీ సోనీ లాంటి పెద్ద పెద్ద సంస్థలు వీళ్ళతో బిగ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ వెబ్ సిరీసెస్ రిలేటెడ్ గా కూడా కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నారు అండ్ ఈ ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్స్ కి కూడా సోనీ జీ వాళ్ళే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కానీ రైట్స్ మాత్రం ఈ షార్ప్ లైన్ బ్రాడ్కాస్ట్ లిమిటెడ్ దగ్గర ఉంటుందని చెప్పి వీళ్ళు షేర్ చేయడం జరిగింది సో ఇవన్నీ రీజన్స్ తో ఈ షార్ప్ లైన్ స్టాక్ ఏకంగా నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లోని ముప్పై రూపాయల నుంచి ఏడు వందల యాభై రూపాయలకి పెరుగుతుందని చెప్పి వీళ్ళ వీడియోస్ లో క్లెయిమ్ చేశారు వీళ్ళు కంపెనీస్ రిలేటెడ్ గా అదానీ కొంటారని జీ వాళ్ళు వీళ్ళతో డీల్ చేసుకున్నారని సోని వాళ్ళు డీల్ చేసుకున్నారని ఇవన్నీ వినడానికి ఎలా ఉన్నాయంటే వెంకీ సినిమా చూసుంటారు కదా మీలో చాలా మంది ఆ
మనం అవాయిడ్ చేస్తేనే మనం సేఫ్ గా ఉంటాం అండ్ ఈ స్కామ్ లో ఇంకొక షాకింగ్ థింగ్ ఏంటంటే మీలో చాలా మంది మున్నాబాయ్ ఎంబీబీఎస్ మూవీ చూసుంటారు కదా ఈ మూవీలోని సర్క్యూట్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేసినటువంటి అర్షద్ వాసి అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఈ స్కామ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవడం జరిగింది ఈ అర్షద్ వాసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ ప్రమోటర్స్ తో పాటు మరికొంతమంది ఇన్వెస్టర్స్ ఈ స్టాక్స్ రిలేటెడ్ గా వీడియోస్ ని రిలీజ్ చేయకముందే ఈ స్టాక్స్ లోని భారీగా ఇన్వెస్ట్ చేసి ఈ స్టాక్స్ ని బాగా ప్రమోట్ చేసి వన్స్ రీటైలర్స్ ఈ స్టాక్స్ బాగా పెరిగిపోతున్నాయి కదా ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అని చెప్పి కంగారు పడి ఇన్వెస్ట్ చేయగానే వీళ్ళు ఈ స్టాక్స్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవడం ద్వారా కోట్ల రూపాయలు సంపాదించారు సి ఇటువంటి స్కామ్స్ జరగడం ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ అంటే లేదు ఇంతకు ముందు కూడా జరిగాయి ఇక పైన కూడా జరిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నది సో ఇటువంటి స్కామ్స్ నుంచి రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం ఎక్కడ పడితే అక్కడ స్టాక్ రికమెండేషన్స్ చూసి స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా మనంతట మనమే ఒక కంపెనీ రిలేటెడ్ గా కంప్లీట్ గా రీసెర్చ్ చేసేటువంటి క్యాపబిలిటీస్ ని పెంచుకోవాలి మీరు ఆ క్యాపబిలిటీస్ ని బిల్డ్ చేసుకోవడానికి మన మనీ పర్స్ టీమ్ మీ వెంట ఎప్పుడూ ఉంటుంది దానికోసం అనే మన ఛానల్ లోని ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ సిరీస్ ని మీ కోసం ఫ్రీగా అవైలబుల్ గా ఉంచాం మీరు చేయవలసిందల్లా మీ టైమ్ లో కొంత టైం ని కేటాయించి ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలని నేర్చుకుని ఏదైనా ఒక స్టాక్ కొనే ముందు హోంవర్క్ చేయండి అలా చేయడం ద్వారా ఇటువంటి స్కామ్స్ నుంచి మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు డైలీ మార్కెట్ లో వచ్చేటువంటి ఇటువంటి ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అన్నింటినీ కూడా మీతో షేర్ చేయడానికి మన మనీ పర్స్ టీమ్ ఏవైతే ఎఫర్ట్స్ పెడుతుందో ఆ ఎఫర్ట్స్ గనక మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతున్నట్లయితే వీడియోని మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి నెక్స్ట్ రీసెంట్ గా వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎంత ఫేమస్ అయిందో మన తెలుసు కదా ఈ ట్రైన్ రిలేటెడ్ గా మంచి రెస్పాన్స్ రావడంతో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ట్రైన్స్ ని ఇంకా పెంచడానికి ప్రయత్నిస్తుంది దీనిలో భాగంగా టూ హండ్రెడ్ సెమీ హై స్పీడ్ వందే భారత్ ట్రైన్స్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేసి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మెయింటైన్ చేసేందుకు గాను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ క్రోడ్స్ బిడ్స్ ని ఆహ్వానించింది ఈ టెండర్ లోని చాలా కంపెనీస్ వాళ్ళ బిడ్స్ ని సబ్మిట్ చేశాయి ఈ సబ్మిట్ చేసిన అన్ని బిడ్స్ లో కూడా ఆర్వీఎన్ఎల్ వాళ్ళు ఈచ్ ట్రైన్ సెట్ కి వన్ ట్వంటీ క్రోడ్స్ కోట్ చేయడం ద్వారా ఎల్ వన్ బిడ్డర్ గా సెలెక్ట్ అయ్యారు ఇది ఆర్వీఎన్ఎల్ దగ్గర నుంచి నిన్న నైటే అఫీషియల్ కమ్యూనికేషన్ వచ్చింది దీంతోనే ఈ రోజు సెషన్ లో ఆర్వీఎన్ఎల్ స్టాక్ లోని పాజిటివ్ మూమెంటం చూసాం ఇది ఆర్వీఎన్ఎల్ వాళ్ళు జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీకి వచ్చినటువంటి ఆర్డర్ ఈ జాయింట్ వెంచర్ లోని ఆర్వీఎన్ఎల్ వాళ్ళు హోల్డ్ చేసినటువంటి స్టేక్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఈ ఆర్డర్ వాల్యూలోని ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్వీఎన్ఎల్ వాళ్ళ ఆర్డర్ గా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ ఆర్డర్ ఫర్ ఆర్వీఎన్ఎల్ దాంతో స్టాక్ లో పాజిటివ్ మూమెంట్ కనపడింది అండ్ ఈ టెండర్ లోని బిహెచ్ఎల్ అండ్ టిటగ్రా వేగన్స్ వాళ్ళ కన్సోటియం కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి ఈచ్ ట్రైన్ సెట్ వన్ ఫార్టీ క్రోర్స్ కి కోట్ చేయడం ద్వారా ఎల్ టూ బిడ్డర్ గా సెలెక్ట్ అయ్యారు యాజ్ పర్ దిస్ టెండర్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఒకవేళ ఎల్ టూ బిడ్డర్ గా ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళు ఎల్ వన్ బిడ్డర్ కోట్ చేసిన ప్రైస్ కి వీళ్ళ ప్రైస్ ని కూడా తగ్గించుకోవడానికి ఒప్పుకున్నట్లయితే ఎయిటీ ట్రైన్స్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ని ఎల్ టూ బెడ్డర్ కి అండ్ వన్ ట్వంటీ ట్రైన్స్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ని ఎల్ వన్ బెడ్డర్ కి ఇవ్వబోతున్నారు సో ఇప్పుడు ఈ టూ హండ్రెడ్ ట్రైన్స్ లో కూడా వన్ ట్వంటీ ట్రైన్స్ ఆర్వీఎన్ఎల్ కి రాబోతున్నట్లయితే బిహెచ్ఎల్ అండ్ టిటగ్రా వాళ్ళు గానీ యాక్సెప్ట్ చేసినట్లయితే వాళ్ళకి ఎయిటీ ట్రైన్స్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఆర్డర్ రాబోతుంది దీంతో ఈ రోజు సెషన్ లో టిటగ్రా వేగన్స్ అండ్ బిహెచ్ఎల్ స్టాక్స్ కూడా పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అయ్యాయి అండ్ దీని రిలేటెడ్ గా ఈ రోజు టిటగ్రా వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ మాట్లాడుతూ వీళ్ళు కన్సోటి విన్ అయినటువంటి కాంట్రాక్ట్ యొక్క వాల్యూ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అని దీనిలో వీళ్ళ షేర్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అని చెప్పి కామెంట్ చేయడం జరిగింది అండ్ అంతేకాకుండా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంకా ఈ వందే భారత్ ట్రైన్స్ ని ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి చూస్తున్నట్లుగా లాంగ్ టర్మ్ లో ఇది చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ అని వీళ్ళు కామెంట్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ ఈ కంపెనీలన్నీ కూడా అనుకున్న టైం కి మంచి క్వాలిటీతో ట్రైన్స్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేసి సప్లై చేసి బాగా మెయింటైన్ చేసినట్లయితే ఫ్యూచర్ లో అగైన్ వీళ్ళకి ఆర్డర్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అదాని గ్రూప్ పైన హిండెన్ బర్గ్ వాళ్ళు ఏవైతే అలిగేషన్స్ రైజ్ చేశారో దీని రిలేటెడ్ గా సుప్రీం కోర్టు లోని కేసు నడుస్తుంది అండ్ ఆ కేసు యొక్క హియరింగ్ ఈ రోజు సుప్రీం కోర్టు లో జరిగింది దీనిలో సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్ సెబి వాళ్ళని ఈ ఎలిగేషన్ రిలేటెడ్ గా కంప్లీట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ని టూ మంత్స్
ఏ స్టాక్ లో ఎంత లార్జ్ ట్రేడ్ జరిగింది అన్నది మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు అండ్ ఈ లార్జ్ ట్రేడ్ లో బయర్స్ ఎవరు అండ్ సెల్లర్స్ ఎవరు అన్నది మనకి ఈ రోజు నైట్ కి అప్డేట్ అవుతుంది ఎవరైనా ఫేమస్ ఇన్వెస్టర్స్ గనక ఈ లార్జ్ ట్రేడ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసినట్లయితే మీకు రేప్ మన్ డైలీ మనీ షో లో అప్డేట్ చేస్తాను అండ్ అదానీ గ్రూప్ రిలేటెడ్ గా మరొక అప్డేట్ కూడా ఉన్నది నిన్న రూటర్స్ వాళ్ళు అదానీ గ్రూప్ వాళ్ళకి సోవరింగ్ ఫండ్ నుంచి త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ లోన్ వచ్చిందని చెప్పి ఏదైతే న్యూస్ వచ్చిందో దాని రిలేటెడ్ గా వీళ్ళు స్పందిస్తూ ఇది కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదని చెప్పి డినై చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ బస్సెస్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేసేటువంటి ఎలక్ట్రా గ్రీన్ వాళ్ళు రీసెంట్ గా రిలయన్స్ వాళ్ళతో టెక్నికల్ పార్ట్నర్షిప్ లో భాగంగా హైడ్రోజన్ బస్సెస్ ని కూడా త్వరలోనే కమర్షియల్ యూస్ కి తీసుకురాబోతున్నట్లుగా అనౌన్స్ చేశారు ఆ టైంలో ఎలక్ట్రా స్టాక్ లో మంచి పాజిటివ్ మూమెంటం కూడా చూసాం నవ్ నిన్న నైట్ ఎలక్ట్రా గ్రీన్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మరొక అప్డేట్ వచ్చింది వీళ్ళు ఈ టిప్పర్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ టిప్పర్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేసినట్లుగా అండ్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ టిప్పర్ కి ఆటోమొబైల్ రెగ్యులేటరీ నుంచి అన్ని పర్మిషన్స్ వచ్చాయని అండ్ ఇది మన ఇండియాలోనే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ టిప్పర్ గా వీళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ టిప్పర్ ఆర్డర్ రిలేటెడ్ గా డిస్కషన్స్ లో ఉన్నట్లుగా ఒకవేళ ఆ ఆర్డర్ గనక కన్ఫర్మ్ అయినట్లయితే వీళ్ళు త్వరలోనే ట్వంటీ ఎలక్ట్రిక్ టిప్పర్స్ ని సప్లై చేయబోతున్నట్లుగా చెప్తున్నారు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి అనౌన్స్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు సెషన్ లో ఒలక్ట్రా గ్రీన్ స్టాక్ పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అయింది నెక్స్ట్ బజాజ్ ఫిన్సర్ వాళ్ళు మ్యూచువల్ ఫండ్ బిజినెస్ లైసెన్స్ కోసం చాలా రోజుల నుంచి ప్రయత్నిస్తున్నారు నవ్వు వీళ్ళు బజాజ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అండర్ లోని మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆపరేషన్స్ ని స్టార్ట్ చేయడానికి సెబీ దగ్గర నుంచి ఫైనల్ రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చినట్లుగా వీళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు వీళ్ళకి సెబీ దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ వచ్చింది కాబట్టి త్వరలోనే ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేసి యాక్టివ్ అండ్ పాసివ్ ఫండ్ సెగ్మెంట్ లోని వేరియస్ ఫండ్స్ ని ఆఫర్ చేయబోతున్నట్లుగా వీళ్ళు ఎక్స్చేంజ్ ఫైలింగ్ లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ బిజినెస్ లోకి మరొక స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ ఎంటర్ అవబోతున్నట్లుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక ఆర్డర్ రిలేటెడ్ గా అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది మన యూనియన్ కేబినెట్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కోసం సెవెంటీ హెచ్టీ ఫార్టీ ట్రైనర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ని హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ దగ్గర నుంచి ప్రొక్యూర్ చేయడానికి అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ యొక్క కాస్ట్ సిక్స్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ అండ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ని వీళ్ళు సిక్స్ ఇయర్స్ పీరియడ్ లో సప్లై చేయబోతున్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ముంబై బేస్డ్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ అనేటువంటి సన్ టెక్ రియాలిటీ వాళ్ళు సన్ టెక్ బీకేసీ ఫిఫ్టీ వన్ అనేటువంటి టూ లాక్ స్క్వేర్ ఫీట్ కమర్షియల్ ప్రీమియం బిల్డింగ్ ని అప్ గ్రాండ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళకి ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ పీరియడ్ కి గాను లీజ్ కి ఇవ్వడం జరిగింది దీనికోసం అప్ గ్రాండ్ వాళ్ళు సన్ టెక్ రియాలిటీ వాళ్ళకి పర్ మంత్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ చొప్పున స్టార్టింగ్ రెంటల్స్ ని పే చేయబోతున్నట్లుగా దీని ద్వారా ఓవరాల్ టెన్యూర్ లోని సన్ టెక్ రియాలిటీ వాళ్ళకి టూ థౌసండ్ క్రోర్స్ వరకు రెవెన్యూ జనరేట్ అవబోతున్నట్లుగా వీళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ లోని ఎస్ బ్యాంక్ ఇష్యూ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ ఎస్ బ్యాంక్ రీస్ట్రక్చరింగ్ లో భాగంగా ఎస్ బ్యాంక్ లోని మెజార్టీ స్టేక్ ని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు అక్వైర్ చేయడం జరిగింది ఈక్విజిషన్ తర్వాత ఎస్ బ్యాంక్ లో వీళ్ళ వాటాని థర్టీ పర్సెంట్ కి వీళ్ళు తగ్గించుకున్నారు దాని తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ క్వార్టర్ ఎండింగ్ నాటికి వీళ్ళ స్టేక్ ని ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ కి రెడ్యూస్ చేసుకున్నారు నో ఎస్ బ్యాంక్ లో స్టాక్స్ ఎవరైతే హోల్డ్ చేస్తుంటారో ఆ లాక్ ఇన్ పీరియడ్ ఈ మార్చ్ కి ఎండ్ అవుతుండడంతో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఎస్ బ్యాంక్ లో స్టేక్ ని మరింతగా తగ్గించుకోవడానికి చూస్తున్నట్లుగా రూటర్స్ వాళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు దీని రిలేటెడ్ గా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఏదైనా రెస్పాండ్ అవుతారేమో చూడాలి ఈ అప్డేట్ వచ్చిన తర్వాత ఎస్ బ్యాంక్ స్టాక్ లోని కొంత ప్రెషర్ కనపడింది నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడర్ అయినటువంటి ఎతిహాడ్ ఎయిర్వేస్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు ర్యామ్కో సిస్టమ్స్ తోని పార్ట్నర్షిప్ ని అనౌన్స్ చేశారు ఈ ర్యామ్కో సిస్టమ్స్ వాళ్ళు ఏవియేషన్ కంపెనీస్ కి ఏవియేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు నో ఈ పార్ట్నర్షిప్ లో భాగంగా ఎతిహాడ్ ఎయిర్వేస్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ర్యామ్కో సిస్టమ్స్ వల్ల ఏవియేషన్ సూట్ వి ఫైవ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నట్లుగా చెప్తున్నారు దీంతో ఎతిహాడ్ ఎయిర్వేస్ యొక్క కాంట్రాక్ట్ అండ్ కోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ మెయింటెనెన్స్ ప్లానింగ్ అండ్ ఎఫిషియంట్ గా ఆపరేషన్ ని మేనేజ్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుందని